ژوند او زده کړه په خاورو کې زر درون اوریدون کو سلام علیکم تاسو په خاورو کې زر خپرونه اوري کمپیوټرم روخانه دی او په ګډه خپرونه درته وړاندې کوو د دې میرمنې خبرو ته غوښ شه سمه ده و به ورو چې څه وای نو ما ګولای نو مې ګولای دی ډیر کوښښ وکړ چې یو حرفه یا کوم کسب زده کړم خو کورنۍ مې اجازه را نه کړه ځکه اوس لا ډیرو اقتصاد دوستونو سره مخ یم اقتصادي زیات دارم مم پوشم چې څنګه دی د دې میرمنې خبرې روښانه کړې ځکه په پیل کې د یوې میرمنې خبرې لرو چې د خیاطي د زده کړې یو مرکز ته تللې ده او خیاطي زده کړې کمپیوټره ډېر شمېر داسې میرمنې شته چې ښه ژوند نه لري او کومه حرفه یا مهارت یې هم نه دی زده او کورنۍ یې هم ورته اجازه نه ورکوي چې ښوونیزو کورسونو ته ولاړې شي او یوه حرفه یا مهارت زده کړي خو یو شمېر میرمنې او نجونې توانېدلې چې ځینو ښوونیزو مرکزونو ته ولاړې شي او یوه حرفه یا مهارت زده کړي د همداسې میرمنې د خبرو برخه به هم واورو د سی ورځ هم راغلې وه چې زه پنځوس روپۍ ته سخت ضرورت د اوس مې څه خیاطي زده کړې ده شکر ده الحمدلله د خپل مشکلات حلولی شم هم د خپل هم د کورنۍ دا چې چا ورته دا زمینه برابره کړې او د دې حرفې له زده کړې سره یې ژوند څومره بدل شوی وروسته یې اورو داسې ښځه او مېړه در پېژنم چې په ګډه کار کوي او د قرضې په پیسو اوس میلیاردران دي رښتیا نو د کوم ځای دي او څنګه د قرضې په پیسو میلیاردران دي امریکایان دي نورې خبرې وروسته درته وایم سمه ده کمپیوټره او په پای کې د یو ځوان کیسه لرو چې کله په لارې موتاد شو په کور کې د خوړلو لپاره هیڅ نه لرل په افغانستان کې ډېر شمېر مېرمنې په تېره بیا هغه مېرمنې چې په لیرو پراتو سیمو او کلیو کې اوسېږي بېکاره دي چې د ټولنیزو او نورو اقتصادي ستونزو تر څنګ په کور کې اقتصادي ستونزې هم لري د دې شمېر مېرمنو کومه حرفه یا کسب هم نه دی زده چې له دې لارې ځان ته د کار عواید زمینه برابره کړي په دې اړه د یو مېرمنې خبرې اورو نو ما ګولای از ولایت لوګر هستم نو مې ګولالی دی د لوګر ولایت اوسېدونکی یم په دې وروستیو کې مې ډېر کوښښ وکړ چې یوه حرفه یا کوم کسب زده کړم سوله دې لارې عاید ولرم خو کورنۍ مې اجازه را نه کړه ځکه اوس له ډېرو اقتصاد دوستونو سره مخ یم اقتصادي زیات دارم او ما ورید الحق میرمنې چې کار نه لري او کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې ښوونیزو مرکزونو ته ولاړې شي او کوم مهارت زده کړي له ډېرو ستونزو سره مخ وي خو په یو شمېر کلیو کې د کلیو او کورنیو مشرانو ښځو او نجونو سره مرسته کړې چې یوه حرفه یا مهارت زده کړي په دې اړه زموږ همکارې سمیره حلیمزی لیوې نجلۍ او د هغې له پلار سره غږېدلې ده قدر منو دوستانو زه د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ ته راغلې یمه او دلته د ما سره یوه نجلۍ ناسته ده چې دوی په خپل ژوند کې یوه حرفه زده کړې ده دا چې دوی کومه حرفه زده کړې ده د چا په واسطه غواړو چې نورې خبرې له دوی سره شروع کو خو لومړی کې غواړم چې دوی موږ ته ځان را وپېژني زما نوم نوروبی ده د قصد خیلی د کلی یمه د قرباغ ولسوالۍ نه زه خپله خیاطي کوم یو کورس لرم شاګردانی لرم چې راځي ماسکه درس وایي خیاطي هم د ماشومانو جامې ګڼم هم د لویانو تاسو خیاطي مخکې مو زده وه که نه زده مو نه وه بیا مو وروسته زده که نه اوله کې څه وه د ما هېڅ سم نه وی زده ګنډل مې نه وی زده چې ماشین څه خیل زه وګرځوم هغه کورس ته څه لاړلم درس مې ویلې اوس هم د خپلې جامې هم د چارګرد ګاونډیانو جامې ګنډلې سمه دا هم راته ووایي چې د خیاطي حرفه تاسو په څومره وخت کې او چېرته زده کړله خیاطي ما په شپږ میاشت کې زده کړله د منګ او استازانې ټولې ښځینه وې او هغه ته ما شپږ میاشتې درس ویلې تر څو مې زده کړه دغه کورس ته څه لاړم ما د هر څه زده کړه لکه خیاطي ماشین چلول ده خپل په ژوند کې مې ډېر تغییرات راغلی ده دغه خپله اوس قرباغ ولسوالۍ کې دغه کورس جوړ شوی و ما همغه ته شپږ میاشتې درس ویل هغه ته کورس ته څه لاړم اوله موږ ته تدریس وکړو درس یې راوښود چې په کمه طریقه باندې تاسو باید خیاطي وکړئ پس دغه نه څه درسونه ویلې شپږ میاشتې پوره موږ درس ویلې پس د هغه نه بیا موږ خیاطي زده کوه تاسو مخکې یادونه هم وکړله چې تاسو شاګردان هم لرئ چې هغوی ته هم درس ورکوئ کېدای شي دا هم راته ووایي چې تاسو څومره شاګردان لرئ او همدارنګه په میاشت کې تاسو څومره فرمایشات د دغې جامو ګنډلو نه اخلئ 
زه خپله پینځه دیرش شاګرده لرمه زما د کورس فیس اصلا دو سوه ده بیا ها ګورم چې بعضې نه لري ګو هر څومره سره کړه ځکه د ما خپل دی غټول مراعت ارته کوم هر څومره سره کړه همغه قناعت کوم و مشتریان مې دي بیا په میاشت کې هم د وړو هم د لویانو پینځه دیرش جوړه څلوېښت جوړه کالي دغسې ګنډمه ځکه چې زه خپله د خیاطۍ د تاریخ هم د کورس د تاریخ عاید لرمه هغوی نه ډیرې پیسې نه اخلمه دغه جامعه چې ګنډه یا همدارنګه خپلو شاګردانو ته بیا دا په میاشت کې وسنجوئ د میاشت کې څومره عاید کوئ تاسو په میاشت کې چې زه وګنډم کالې بعضې لږې را کوئ بعضې پوره پیسې را کوئ تقریبا شپږ زره یا پنځه زره داسې کېږي راته مثلا چې د ماشومانو کالې څه ګنډمه سل افغانۍ پنځوس افغانۍ را کوئ د لویانو څه ګنډمه بیا سل افغانۍ یو نیم سل افغانۍ را کوئ بعضې جامعې چې دي ساده دي ټیټه بیا مثلا سل افغانۍ یا یو نیم سل افغانۍ د مشرانو سره کوئ هغه چې ډېر پر ډیزاین ډیزاینونه غواړي و بیا هغوی پیسې ښه را کوي یا دو سوه یا نیم سل داسې را کوي د ماشومان نیم سل بیا هغه چې ډېر ډیزاین دارې هغه نه یو نیم سل را کوي هغه چې ساده یې بیا سل افغانۍ پنځوس افغانۍ را کوي د مونږه کلي کې څو حمله کې هېڅ چا ته اجازه نه ورکوله به خصوصا جنو ته زه مې مور او پلار ډېر خوشحاله یمه اوس د دې په څنګ کې زه خپل کار مې زده کوم او اوس فعلا شاګردان لرم هغوی د هم تشویق شوي دي راځي درس وایي په دغه برخه کې د تاسو فامیل څه ډول همکاري تاسو سره وکړه او چا ډېر همکاري په برخه کې تاسو سره وکړه په دې برخه کې مې ما سره پلار جان مې ډېره همکاري را سره وکړه مخصوص خو بیا د مونږه کلي کې هغو نجونو ته اجازه نه ورکوي زه باید خپل پلار جان مې زړه ډېره هڅولې یمه دې کار ته تر څو ما ته هر وخت ویلې چې زه لورې ته لاړ شم درس ووایم تر څو زندګي کې چا ته احتیاج نه اوسېږي مخکې د دې نه چې تاسو خیاطۍ ته مخه وکړئ او دغه حرفه زده کړئ په ژوند کې کومې اقتصادي ستونزې درلودلې یا یا مثلا داسې کوم وخت د مشکلاتو سره مخ وي که نه بله هو څنګه نه مخکې له دې نه سره درس زده کړی نه و د مونږه په ژوند کې سخت مشکلات و ما پیسو ته ضرورت به درلودل او شکر د الحمدلله د ما په ژوند کې ډېر تغییرات راغلی خپله مې کس باندې دغه پیشه هم زده کړې ده خپل مشکلات حل کولای شم اوس مخکې له دې نه چې ما حرفه مې نه وایي زه کورنۍ کې مونږه اقتصادي ستونزې ډېرې وي اوس د خپل د دغه کار له وجې نه د خپل فامیل د خپل مشکلات ټول حلولای شم ما شکر د الحمدلله اوس راځي یم د خپل پیشې نه کار نه مې عاید نه مې راځي ما د ژوند مشکلات حالا ولا اسم فراونی لحاظ چومره تاسو سارام وای چې د کورنۍ مرسته تاسو له ځان سره لرئ خصوصا د پلار جان زه خپل په ژوند کې ډېر سخت خوشاله یم د خپل د مور او پلار خپل ټول تک تک د خپل فامیل نه هر یو غړی نه ډېر خوشاله یم ځکه چې اوله و سم ما جنه کې لیدلې چارګ ټول مکتب ته تللې مثلا لرې جو کې هغه په مکتب ته تللې داسې خیاطي ته بتللې د مازر به ډېر ورته زوري د ما به ویل کاش رسی او ورځ رسی زه هم لړسم زمه چې کله مور او پلار وه هڅه ولم ډېر به حد خوشاله یم دار ډېر خوشاله نه نه پویدم زه ځان سره سو وایم منندوی یم د خپل د مور او پلار نه چې و هڅه ولم دې کار ته د مونږه کلي کې ټول خلک به خبرې کولی شي ما پرې ده د لور دې پېغله جلۍ ده نه دې وځي دې ته څه په کارونو باندې ما ویلې چې زما پلار د ما په څنګ کې ده ما تشویقوي زه د زړه د کومې نه داسې خوشاله ومه ورته اوس دا نورې څه ګورې دا کار مې زده کړی خود کفا سوې یمه مشکلات حلولی شم هغوی دې هم غواړي لورګانو باندې تحصیل وکړي څو درس ووایي او یو کار زده کړي د ما پلار جان هم د ګاونډ خلکو ته سړیانو ته ووایي چې خپلې لورګانې پرې دي هغلته سړي نه ستا ټولې ښځې نه دي چې تدریس کوي دوی ته ټولې جونې راځي هغلته درس وایي اوس پلار مې هم هغوی پوه کړه اوس هغوی دې هم غواړي خپلې لورګانې ولیږي دغه شپږ میاشتو کې چې تاسو خیاطي زده کړله په دغه وخت کې تاسو د کوم ډول ستونزو سره مخامخ وي او دغه ستونزې بیا تاسو څه ډول حل کړې زه چې کله دغه کورس ته تللم هم سړیانو هم ښځو به ویلې چې دا لور دې مه پرې دا څه خلک خراب دي وخت خراب ده دا څه کوي درس یو ورځ دا د کلي ښځې یو ځای شوي ما ورته وویلې چې دغلته ټولې سړیان نه سر ټولې ښځې دي جونې دي که زه سم خپل ژوند کې تر څو چا ته اړتیا جا نه سم لاس چا ته وګد کوم هغه د څه کله پوسو هلته ښځې تدریس کوي هغه د هم اوس راځي شوي دي څه خپل لورګانو باندې زده کړه وکړي یو ورځ عملته کورس ته زه تللې ما د لارې کرایه مینه د لودل هر وخت ما ته په شل افغانۍ پنځه سو افغانۍ به راکول سې زه ته لاړ تر څو په ژوند کې د پیشاتو کې چا ته اړتیا جا نه سم ته به د لارې کرایه راکوله پلار به ډیرې کومکونه را سره کړي دي زه هڅولې ما ما ته د لارې کرایه راکړې ده خلکو چې ما پسې به خبرې کولې خلک یې پوه کړي دي چې هغه هلته ښځې نه دي څوک خو نشته چې دوی ته مزاحمت وکړي بعضې ورځې چې کور ته تللمه زه به چې یوازې ما خپل پلار جان به مې زه بو به تلم را به وستم زه ته ما ته به ویلې چې لورې زه تا سره یم هېڅکله غم ونه کړي داسې ونه وایي چې زه یوازې یمه پلار مې زه تشویقولم زه به یې بولم زه به یې راوستلم حتی کومه ورځ به چې زه یوازې ومه د همدغې عرفې په زده کړو سره چې تا دغه عرفات په خپل ژوند کې زده کړې ده اوس څه بدلونونه دي په ژوند کې راغلي حواله کې د ما هېڅ هم نه وي زه د ما سخت مشکلات لکه ما به ویلې زه ما 
زما جامې کړې دي د زما جامې څوک راته وګنډي داسې ورځ هم راغلې وه چې زه پنځوس روپۍ ته سخت ضرورت درلوده اوس مې خیاطي زده کړې ده شکر ده الحمدلله د خپل مشکلات حلولی شم هم د خپل هم مې د کورنۍ د ژوند یوه ترخه خاطره لرم چې ما یو ورځ سل روپۍ ته ضرورت درلوده چې پلار ته مې وویل چې پلار جانه که یو سل روپۍ لرې ما ته یې راکړه پلار جان مې ماته ویل چې لورې کار ور نشته ده او تاته د کومه کومه پیسې ما اوس اوس خپله شکر ده الحمدلله خیاطي مې زده کړې خپله مشکلات حلولی شم دلته د نور بی بی پلار هم ده دا چې مثلا دوی د خپل لور سره څه همکاریانې کړي دي غواړم چې دوی د سره هم خبرې وکړم تاسو کې داسې خپل ځان موږ ته معرفي کوي اسم یې علام محمد دی د اسد خیلی یمه د نور بی بی پلار یمه یو کال مخکې زمونږ کلي کې دا کورس د خیاطي جوړ شوی و د یو کلي لور پرې خودل بوس فعلا شکر باسم که خپل ای کورس هم لري نور شاګردان هم لري د کلي که څه مشکل د خیاطي وی هغه مله یې زه شکر باسم وخت نه اوس اقتصاد می ور سره ښه شوی ده شاګردان هم لري اوس احتیاجی نه خلاص ده ما سره مرسته کوي دا هم راته وایي چې ولې مو وغوښتل په داسې یو کلي کې چې دوی مثلا اجازه نه ورکوي خپلو لورګانو ته چې لاړ شي کورسونو ته تاسو ولې خپلې لور ته دا اجازه ورکړله چې دوی لاړ شي کورس او خیاطي زده کړي د دې خاطر نه اجازه ورکوي خپل او ورځ لاس یې چا ته اوږده نه چا ته احتیاج نه وي که یو شی زده کړي آینده دپاره یې خسي که مونږ هم ورسره خوشحاله ژوند ولرو هغه د هغې انجلۍ او د هغې د پلار خبرې وې چې د خیاطي د زده کړې په کورسونو کې یې برخه اخیستې وه او خیاطي زده کړې وه او نن سبا د خپل کار د ګټې په مرسته د ځان تر څنګ له خپلې کورنۍ سره هم اقتصادي مرسته کوي اوس د کابل د قرباغ ولسوالۍ د ځوانانو د شورا د اشوق الله کاکړ خبرې اورو چې د کلیو او ولسوالیو مشران د خپلې سیمې ښځو او نجونو ته څه کولی شي مونږ د منبر میراب د طریقه د علما سره کېناست علما ورته وایي که ستاسو ورور چیرې ښه تعلیم و تربیه ولري تاسو خپل اولاد ښه روزلی شي احتیاج نه وي چا ته یې لاس اوږد نه وي د دې لپاره مو دا مرستې وکړې د نجونو لپاره چې دی د سبا احتیاج نه وي چا ته لاس اوږد نه وي چا ته خپله کولی شي چې کار وکړي زحمت وباسي دا ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده اوس فعلا چې ګورو ډېرې ځایو کې هماغه کس چې اجازه یې نه ورکوي اوس لورې همالته معلومه ده دوی د اوس خپله توانمند شوي دي هر یو دغه نجونو خیاطي لري او شاګردم روزه یې او هغې د ورست ماشام دی چې دوی ته کار کوي کمپیوټره تا ویل چې د یوې ښځې او د هغې د میړه په اړه معلومات لرې چې په ګډه کار کوي او اوس میلیاردران دي د امریکایي جوړې څو کاله مخکې پنځه زره ډالره پور اخیستی و او د تیلو یو پمپ جوړ کړی و اوس یو هوټل او د امریکا په بېلابېلو ځایونو کې د تیلو څلور سوه او اویا پمپ سټیشنونه او پلورنځي لري نو کمپیوټره هغه ښځه او میړه څومره سرمایه لري دو میلیارده او نه سوه میلیونه ډالره او وی دو میلیارده او نه سوه میلیونه ډالره کمپیوټره که ما دومره پیسې درلودې نو له تا سره په ګډه د نړۍ سفر ته تلم څومره ساعت به مو تیر وای سفر سفر او کمپیوټره ته خو لپټاپ کمپیوټر چې هر چېرته دې وړای شم <تصفح> ټوکه مې وکړه کمپیوټره اوس هم کیسه اورو غرفه لرم کیک جوس نو شباب دې شان خرڅومه مخکله دې نه ما کول چپزی کې کار کوه پلار چې جوړ ما کار نه کوه هغه چې عملي شو په کار نه پیدم کله کې ډوډۍ وه کله به نه وه لما نه مې غټ ورور نه و مسیر وړکای و هغه هم کار نه شکولی ما هم بیا ما سره سستا مارکیټ او د جو کې مې اکزام بلاد کې په کار اوس فعلا دلته دوکان جوړ کړی ده د سه ورځ به پیسې به کله کې نه وه شپږ وه ورځې لاس ورځې به ورک ما کله کې به کله ډوډۍ وه کله نه وه پلار به مې څه نه وه وړکی ورور به مې زړل اواله به ویلې چې پلار مې چېرته پاس دغه که ډوډۍ خو ډوډۍ خوړله که ډوډۍ نه وه چیغې ولې چې ډوډۍ نشته که اوس شکر الحمدلله هغومره خو اوس پیدا کېږي سبا مې ورور راځي تر اوه بجو شپو اوه بجې زه راځم تر سبا یې کېنم دوکانداري ته یو درې سوه څلور سوه ګټو خدای دې نور دوه سوه توان راکړي چې نور کارو ته پرمختګ وکړمه درنو دوستانو دا په خاورو کې زر خپرونه چې زموږ همکاري امارهي د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه او ماقصا صدیقی در ته وړاندې کړه